So we start to talk. Yesterday I talked about satsang meditation. What the meditation? How do you be in meditation? So yesterday we talking about it. So now some you have some questions. What to ask? So come ask any type of question. Может быть, вы получите ответ. Who has question? Please ask. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Почему идет сопротивление внутренней осознанности жизни? Ну, или по-другому осознанно быть в медитации, жить в медитации. И чем? И еще чем? Сопротивление. Ну, сопротивление, осознанно жить. Вот состояние такое, да, что есть какое-то внутреннее сопротивление, которое не позволяет осознанно жить, находиться в медитации. Desire to be conscious, to meditate, and uh, to, to live consciously. Why we have? Yeah, why we have this? Why this? Why? Mind never want meditation. Mind and meditation is enemy. Они враги. Therefore, mind never like go in meditation, be conscious, be satsang. И вот почему ум никогда не хочет быть на сатсанге или практиковать медитацию. Come to master. Приходить к мастеру. Mind never like. Ум никогда этого не хочет и не нравится ему. Ego never want. Эго никогда этого не сделает. Because he knows very well if he go in meditation, if he go to master, slowly, slowly he will be finished. So mind means full of desires. Ум это значит нечто переполненное желаниями. Even not full of desire, he is the machine of the desires. Даже не то, чтобы это нечто наполненное желаниями, это и есть машина желаний. He all the time giving you desires and desires and desires. Каждую секунду ум дает вам новые новые желания. So when he giving you desires, you want some things, and then you going in action. И просто он дает вам желание какое-то, и вы начинаете действовать. Then you use the body, mind and body using. И тогда вы просто используете тело и ум. And his desire all, if you looking, watching, what the desire of the mind, he want worldly things. И если вы внимательнее присмотритесь к уму, к его желаниям, то вы увидите, что он хочет только вот такие материальные вещи, внешние. And you have heart also. Да, но у вас кроме ума еще есть сердце. And heart want to be conscious. А вот сердце желает быть осознанным. Heart want to be in love, in joy. И оно хочет быть в любви и в радости. Mind like a darkness, unconscious. И вот ум он символизирует стенату бессознательное. And heart like a light, conscious. Сердце это как свет, словно свет, сознание. In you always heart and mind is fighting. 
И внутри вас а, так ум и сердце сражаются. If you looking mind, если вы посмотрите на ум, mind don't want to give, don't want to help, don't want to share. Он э, никогда особо не хочет помогать, делиться, э, что-то для других делать. А сердце наоборот, оно хочет э, быть с другими, делиться с другими. About I, I, me. Ум всегда размышляет с точки зрения местоимения «я». And hard thinking about others. А сердце думает о других. My thinking how I can be more good, more better, more selfish. Он всегда думает, как я могу быть лучше, как я, то есть такое эгоистичное, да, мышление. Because he don't have love. Потому что у него нет любви. And when you don't have love, you never think about others. И когда у вас у вас нет любви, вы даже мысли у вас не появляется о другом человеке. Are your focus only you? Весь фокус ваш сосредоточен только на вас. Эго yeah. думает, что она одно единственное, и только я, я, я. So when you coming in heart, you become bigger. А вот когда вы приближаетесь к сердцу, вы словно бы расширяетесь и становитесь больше. Even you love only one person. Даже если вы любите только одного человека. Maybe you love only your mother. Может быть, вы маму любите свою. Are your kids? Или ваших детей. Are your partner? Или вашего партнера. Are any friend? Или любого другого друга. So when you love to anybody, you want to do something, give something, even give much things. И когда вы кого-то любите, вы хотите ему уделять внимание, что чем-то делиться еще, может быть, даже все отдать. So this heart and mind are always fighting. И вот поэтому ум и сердце всегда в борьбе. Darkness and light always fight. Темнота и свет борются друг с другом. Darkness never want light come. И темнота никогда не желает, чтобы свет пришел. Because darkness knows if light coming, darkness will be finished. Потому что темнота точно знает, что как только появится свет, ее не станет. If love coming, ego will be finished. So my never want being with master, do meditation, be conscious. Вот поэтому никогда ум не хочет ни быть с мастером, ни быть осознанным, ни делать какие-либо практики медитации. Even mind want to make you more unconscious. Даже а, в целях ума, в его интереса сделать вас более бессознательными. Go, drink. Пойти выпить. Uh, drink vodka. Вот. <coughs> Drugs. Наркотики. Busy with uh, how to make more money, more power. Занять вас интересами, вот как сделать еще больше денег, еще больше власти заиметь. He always want like this and giving you ideas also. Вот он все время в та... заинтересован в таких идеях и подсказывает вам их. So in this way he is exist. И вот, вот только в этом случае он существует вот так. If you thinking about conscious, thinking about meditation, doing start meditation, he will soon he will be melt. И если вдруг он начнет думать о медитациях, об осознанности, то точно скоро он растает. So mind and meditation is opposed enemy. Именно поэтому ум и медитация они враги. Mind and heart is enemy. И сердце и ум враги. This you know in your life. И вы знаете вот кое что из вашей жизни. Sometimes You want to give something to somebody. А вот иногда хотите с кем-то чем-то поделиться. Heart said, no, no, you, we give, I give as much as. И вот сердце говорит, да, вот я дам, отдам все, вот столько, сколько могу. And mind said, no, if you give, you will finish. А он говорит, да ты что, если ты отдашь все, ты исчезнешь. Do less. 
сделай поменьше. Отдай поменьше. In this way, I like giving satsang and make donation for it. И вот почему мне нравится давать сатсанги и говорить о том, что нужно донейшн отдать. Because with donation your heart and mind is fighting. Потому что вот с этим донейшн, с разносом добровольным, ваш ум и сердце начинают бороться. Heart say, oh, give. Сердце говорит, о, как здорово, давай. One thousand. Давай тысячу. Почему ты пятьсот только хочешь? Давай больше дадим. И вот так они друг друга. И вот почему вы не можете сидеть. In this way, I like to donate. И вот почему мне нравится, чтобы был донейшн. Can put any like a fix fees fix price. Можно, конечно, назначить какую-то определенную цену и все. Then you understand. Oh, I coming, giving five hundred, finish. No thinking, no up and down. Для вас очень легко. Вот, да, приду, дам вот такую денежку, и все хорошо. Для вас все понятно. И нет вот этого вверх и вниз, вот этого спора между сердцем и умом. А мне нравится, чтобы ваше сердце и ум спорили друг с другом. Иногда сердце побеждает. Most many times, mind will. No, most of the time, will be there. Because mind is very like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. No, because the mind is like a rock, solid. И она хочет литься, течь. So therefore, this is our spiritual journey, how your heart has to be open. И вот весь духовный путь заключается в том, чтобы раскрыть сердце. That person is most poor person who don't have anybody love. И вот самый несчастный, самый бедный человек на свете, тот, который никого женьки не любит на свете. If anybody is here who say I don't love, I don't have love with anyone. И вот иногда бывает такое, кто-то может сказать, что а я вообще никого не люблю. This person is most poorest person. Это самый бедный и несчастный человек на свете. Even he has much money, he has many houses, or many things, but no love with someone. Что бы он у него не было, насколько бы денег много у него не было, домов или еще чего-либо, он самый бедный и несчастный. And who has nothing outside but love is much, he has everything. А у кого нет ничего снаружи, но у него есть любовь, тогда он богат. Love giving you satisfaction. Потому что только любовь дает вам правильное самоудовлетворение. So mind never want to be conscious. Поэтому ум никогда не хочет быть осознанным. Ego never want to be conscious. Ego не хочет быть осознанным. Because your mind knows very well if you go in this way, he will be finished. Потому что ум точно знает, если вы начнете этот путь, в конце он обязательно исчезнет. And this is not you coming first time in this life to go for meditation. И в действительности это не впервые, когда вы Приходите к медитации. До этого было еще много-много жизней. Many is other life, past life. Many times you did meditation. Очень-очень много раз в прошлых жизнях вы уже практиковали медитацию. And you all afraid from meditation. И вы все боитесь ее. Run away from meditation. Бежали от медитации. Because with meditation you not get anything. Потому что с медитацией ну что вы получите? Only love. Только любовь. And if anybody asks you, you say I do meditation, I do meditation. Если вы кого-нибудь вот слышите, вот он говорит, я 
практикую, медитирую. Even you just you say to your husband, you say to your wife. И даже вот если вы с женой может своей скажете. Husband say okay. Show me what is meditation you get. Медитация есть такая. Ну скажет. Ну покажи мне свою медитацию. You can't show. А вы не можете показать. Love how you can show. Как вы любовь можете показать? Love is inner thing. Она нечто внутреннее. Who can feel can feel. Кто может ее почувствовать, он почувствует. You cannot show look like I am this or this. Вы не можете как вещь ее вот взять и показать. Outside thing you can show. Вот внешнее все материальное это возможно показать. I have three cars. Вот у меня три машины. Two house, three house. Два дома. I have this relation, that thing, that thing. Вот вот But love is like a air, wind. Love like not like you put love here and so. Love is inner. So mind never go far. И ум никогда не заинтересован в любви. Even many time in your life. Даже вот в вашей жизни так бывает. If you have, you are couple. Да, если, например, вы в паре. You have partner. У вас вот партнеры. And you love to a partner very much. И вы его любите очень. And I say you, which day you coming in real point of the love? И вот в тот день, когда вы придете к такой действительной точке взаимоотношений. If you falling, your wife or your girlfriend or your boyfriend very very really love. Если вы действительно влюбитесь, влюбитесь своего партнера в девушку или в парня. At first time you get the point. Вот настолько сильно и достигнете быстро такой точки. You will be very afraid. Вы очень испугаетесь. Who afraid? А кто боится? Mind. Ум. Ego. Эго. Mind is never want to go in love. Ум не очень боится любви. Go in light. Боится идти в свет. If you really coming and mind is strong, you will run away from your partner. Если действительно вот вы влюбитесь вот так друг другу по настоящему и ум это увидит, он убежит и испугается, испугается. When you coming in really love, look like you are dying. Такое ощущение, когда вот вы в истинной любви, как будто бы вы умираете. But this dying in love. Но вот это смерть в любви. Your ego is dying. А ваше эго умирает. Body dying many times. Тело много раз умирало. Many times you took birth and die, birth and die. Снова, снова вы рождались и умирали, рождались и умирали. But your mind never died. No, was um, no umral. He just take every time new body, die and new birth and new birth. He just every life, new birth, new birth. And which day your ego is dying, mind is dying, then you never come back. And what if that day, when your ego and your mind die, who want to take birth? Then who will come back? Who want to take birth? Then who will come back? Who want to take birth? Then who will come back? So mind, if ready to go in love, go in meditation. Если ум готов идти в медитацию и в любовь. If your mind is ready. Вот если ваш ум готов. Very ready. Yes, I going in this way. Вот говорит все. Я иду этим путем. Mind is ready means he wants suicide. Если ум готов, это значит, что он готов к самоубийству. Nobody has courage to suicide. So, but no one is going to suicide. Or no one has the strength to commit suicide. Sometimes in in you, some moments coming, you want suicide. Sometimes, even in life, you remember the moments when you wanted to end yourself. Very depressed. 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 Third story. Any spring is very soft by the sea. Want to go in train. Or to go on the train. But nobody has courage. Man, sometimes happen these thoughts come. No, but sometimes such things happen. But no one has the courage to do it. And 
the spiritual journey means mind should be mind will be ready i want to finish а в духовном пути вот это очень важный момент когда он говорит все я готов as he finished real love and love and love will come потому что когда он исчезнет тогда настоящая любовь будет появиться your ego go existence это исчезнет, растает и существование вот здесь. Between your body and existence, mind is like a wall. И между вашим телом и существованием ум словно стена. This wall has to fall down. И просто эта стена должна когда-то обвалиться. And you, if straight you will face the existence, even you become the existence. И когда вы увидите без всяких преград существования и даже станете сами этим существованием. So nobody wants suicide. Но никто не хочет себя уби убивать. How mind can be ready? Как это так? Ум, который готов на суицид. So when you do start meditation? Но когда вы начнете практиковать? Coming to satsang, coming to master. Будете ходить на сатсанги ближе к мастеру. If you are very lucky, if you get one drop of the love. И вот если вы очень удачливы, то так произойдет, что вы глотнете вот каплю настоящей любви. No total, only one drop. Даже просто если это одна капелька. If one drop love, divine love you get. Если вот так случилось, и вы такой счастливчик, что попробовали на вкус капельку божественной любви, you will be different man, different, totally changed. вы абсолютно превратитесь в совершенно другого человека. И тогда начнется ваш нескончаемый уже поиск, поиск этой любви. Где это? И вандрап giving me so much enjoy. Если одна капля божественной любви дает так много радости, If whole ocean is showering on me, then what? а вот что даже тогда случится, если весь океан изольется на меня? So if mind is ready to go in this journey, means 80% already your journey is done. И если он внутри вас согласен на это путешествие, это значит, что 80% работы уже сделано. In you, in us, who who doing meditation? Who practice? Many time you also are thinking who doing meditation. Oh, okay, finish. I don't want meditation. И много раз вы думали, что ну все, хватит, я больше не буду медитировать. I never want. Ну и вообще никогда не хотел. I not get anything. Я ничего не получаю при этом. Even with meditation, you lose yourself. А вы даже с медитацией словно вы теряете себя. Yourself means mind, what you have now. Это что значит теряете себя? Вы теряете ум, все, что у вас есть сейчас. I never want to lose himself. И а он ему не нравится терять. So he will be fight with his heart till last moment. И вот он будет сражаться с сердцем до последнего мгновения. But if you go on, go on, one day heart will be with. Если вы будете продолжать и продолжать, тогда обязательно сердце победит. Truth winning, uh, истина победит. Ego is false. А, эго – это фальс. Это совершенно нечто ненастоящее, и ум – это ненастоящее. Now if I say ego is false, mind is false. И если сейчас я скажу, что и эго, и ум – это нечто фальшивое, And if you in mind, you in ego, you say no. А если вы в уме или в эго, вы скажете да нет. I want mind. Я хочу быть в уме. I enjoy the mind. Я наслаждаюсь. Okay, enjoy. Нормально и наслаждайтесь. Go on. Продолжайте. But joy in heart. Но наслаждение в действительности в сердце. So all this journey, spiritual journey, meditation, master saying about how you open the heart. И все, все на свете, все духовные пути, все мастера, и, и то, что вы чувствуете в медитации, вы учитесь открывать сердце к 
As, as your heart is open, mind is melted. Чем больше открывается ваше сердце, тем больше ум исчезает. So my never like these things, meditation, conscious, aware. He never like. Конечно же, ум не любит вот это все. Осознанность, медитации, быть с мастером. But if you go, go on. Но если вы будете продолжать каждый день практиковать медитацию, when your meditation, your mind don't want, come start to be with friends who doing meditation. И даже если ваш ум не хочет медитировать, вы найдете друзей, с которыми вам будет проще собраться и практиковать. Come to center. Прийти в центр. Where every day meditation is happening. Каждый день медитируют люди. And want more, come to master. А если вы еще больше хотите, тогда приезжайте к мастеру или будьте с ним. Be with him. Be around him. Вокруг него. Listen him, слушайте его, follow him, и следуйте за ним. Then, your heart will open, mind will be matched. И потихонечку, потихонечку ваше сердце откроется, а он исчезнет. So when mind say you, I don't want, don't listen him. И вот когда он вам говорит, я не хочу медитировать, не слушайте его. He never allow you to go in love, go in. Он никогда не позволит вам идти в любовь или в медитацию. Ну так поэтому не слушайте его слишком много. Он очень еще и хитрый. Очень-очень хитрый. И он очень-очень много фокусов знает. Так, чтобы вас отвратить от медитации. Но если вы идете в один день, он будет тихо. Но если вы будете продолжать медитировать, продолжать, наконец-то он затихнет и в один день замолчит. If your mind is liking, start meditation, go every day meditation without, can't be without meditation. И вот если ваш ум уже в такой стадии, что не может без медитации, ему нравится медитация. Means eighty percent journey already you've done. Это значит, что 80% пути пройдено. All journey to make your mind will be ready. И потому что большая часть пути для того, чтобы ваш ум подготовился к моменту. This one master was Buddha. И один мастер был Будда. He saying to world, he saying to himself. И он говорил. He saying, "How I am lucky." Он говорил о себе. Насколько же я удачлив и счастлив. I traveling in people who are full of ego and mind. Я путешествую через сквозь людей, переполненных эго и умом. I living around people who are full with ego. И я живу окруженные людьми. And inside also mind. И внутри тоже ум. Full of to take me out. Все наполнены тем, чтобы как бы забрать меня, вытащить меня наружу. But my awareness, all existence, thankful. No. All existence, he said, thankful. I'm not affected to anything. И он говорил, что существование, спасибо, я, ни один из них не может меня побеспокоить. Если вы говорите с кем-то, они вам дают ум. Даже если вы не разговариваете. Например, у вас есть дом. И вы никогда не делайте там этаж да еще один your restless your rest is finished your rest will be finished if he has bigger house ah bigger если у кого-то у соседа больше дом все мы больше не спокойны живет жизнь спокойная закончилась you have one 
a small car. Например, у вас маленькая машинка. А your brother bring, bring new bigger than you. А брат у вас взял и купил большую. Rest finish. Все. Больше спокойствия вас покинуло. How I can be bigger car bring bigger than him? И вы начинаете думать, так, как же мне сделать так, чтобы купить машину больше, чем у него? Somebody say I have this thing much and your rest is finished. И кто-то услышали вы от кого-то, что кто-то имеет больше, чем вы, и все, это вас задело и покой вас оставил. Mostly all your around people push you, may bring, give you desires and desires. И вот таким образом такие разговоры вокруг вас и люди такие, они как бы подталкивают вас в сторону больших желаний. Already has inside desire and people giving more desire. Уже внутри вы переполнены желаниями, и еще и люди способствуют, подталкивают к вас еще большим желаниям. And if you go with desires, no time for meditation, no time to be relaxed, no time for love. И если вы кинетесь исполнять все эти желания или достигать все эти цели, то нет никакого времени для медитации, нет времени для любви. If you do meditation, first thing will be how I can be relaxed, be with myself. И первое, чему учит медитация, как мне быть наедине с самим собой и расслабленным. If you want one car, your relax is finished. А вот если вы хотите, конечно, машину какую-то, то все с вашим покоем и отдыхом покончено. Car means this. This so much money is needed. Это же значит, сколько денег надо заработать. Now you're trying to make money. И вы начинаете работать. Making, making, making. Делать деньги больше и больше. Until you not get the money for car, no relax. До тех пор, пока вы не заработаете всех денег, которые нужно для покупки машины, все ваш покой. All the time thinking about car. И все время думаете об этой машине. Then car coming. Ну вот, настал момент и машина получена. And then your one friend bringing bigger car than you. И вдруг появляется друг, который больше машину купил. Then you not enjoy your car. You thinking I have big should be bigger than him. И все, вы даже не можете получить наслаждение от новокупленной вашей машины. Вы теперь ста начинаете думать о том, как же купить больше машину, чем у этого друга. So we already have mind and people giving so much mind. Вот таким образом вы внутри переполнены раздираемыми желаниями и другие люди. Pushing our mind. Подталкивают наш ум для того, чтобы он генерировал еще больше желаний. And meditation makes your mind slowly, slowly relax. А медитация, она потихонечку, потихонечку расслабляет ваш ум. If you with it, you relax, you have, and you want to do anything, get anything, then right. И вот если вы расслабленные становитесь, и потом нужно делать какие-то вещи, вот это правильнее. Then you have ten cars or hundred car, no problem. И вот тогда, если у вас будет десять машин или сто, никаких проблем. But first priority, your relaxation. Но первое, на первом месте должно быть собственное расслабление. Your enjoy. А ваша радость внутренняя. If you enjoy, then okay. Если вы наслаждаетесь, тогда все в порядке. So mind and meditation never together. И вот ум и медитация никогда не вместе. Like dark and light. Точно так же, как свет и тьма никогда не вместе. Are you have light, light? Are you have dark? Либо вы в свете, либо вы в темноте. So as your heart coming, light is coming. Чем больше открывается сердце, тем светлее вы становитесь. Light coming, darkness go. И с темнотой покончено. Darkness never want to go easy. А темнота никогда не хочет просто так уйти и исчезнуть. Our mind never want to go easily. И он тоже сопротивляться будет до последнего. He going with you millions life. Он миллионы лет с вами. How he can go easy? Как он может легко уйти? Ну нет уж. Even very simple thing. Даже в простом чем-то. You have your wife. Вот у вас жена. Are your husband? Или муж. And fighting. 
И вот вы ругаетесь. Big fight. Вот очень сильно поссорились. И вы все говорите своей жене, все, уходи из моего дома. Look. She cannot go easy. И смотрите, она ведь так просто не уйдет. Even she is very good to fight her. Say, this is my house. No. 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 Полгода даже может быть. Then finally she, you get the order. Ты тогда может быть да все вот все будут удовлетворены. We are divorced. И все мы развелись. Then he can go. И тогда вот он может быть свободным. But it's not easy. Но здесь это не просто не простой процесс. Because mind wherever what is he want everything. Потому что ум, где бы он ни был, он все, он хочет все. He in power, he in possessiveness. Он и и жадный до всего, он и хочет всего. But if with love you have, even no any connection much, but wife can live, husband can live, even more people can live with me, no problem. И а если у вас много любви, то тогда да пусть все живут и и муж, и жена, и еще приходят, живут в моем доме. So mind will not go easy. Она, о чем говорю, ум не уйдет просто так. But as your heart is open, he Но, has to go. Но чем больше открывается сердце, у него нет другого выхода, как исчезнуть. If mind is go, as much as less mind, as much as joy. И вот чем меньше ума, тем больше радости внутренней. Ego totally finished, only joy is left. Ego is just the last drop. All that is left is pure happiness. I say, when total your ego finished, total your mind finished, extremely joy and relaxation. И я говорю о том, что как только до последней капли растворилось ваше эго и ум, тогда вы просто экстремально счастливы и наслаждаетесь. You will do things, but вы будете продолжать делать те же самые вещи, но с радостью. You go in office, go in market, go in business, go with family. Everything will be joyful. И все, где бы вы ни были, на работе, в семье, в магазине, в социуме, где угодно, вам вы будете наслаждаться. And when you do with joy, look like you not did anything. И когда вы делаете с внутренним счастьем что-либо. Вот такое ощущение, что вы ничего не делаете. No heavy, И не тяжело, не no тяжело, не напряжение, no stress. не стресса. Everything going flow like a joy. Все вот словно бы течет, как радость. Но для этого нам нужно научиться, как быть все время в радости и в счастье. This you can. И вот этому вас, этому вы можете научиться. One day it will happen when you only the joy, only the light. И однажды точно вы станете вот такими блаженными и счастливыми. Then you will be fully satisfied. И только тогда вы будете полностью удовлетворены. Then you say yes, I have everything. I have love, I have everything. И скажете да, у меня есть эта любовь, у меня есть все. Love is the most. Любовь самая самая. So I say you. Важно. Whenever opportunity coming in your life. И я говорю вам, когда бы не было самая минимальная возможность в вашей жизни. For love. Для любви. Jump. Прыгайте. For love you can do everything. Для любви сделайте все. Even you lose yourself. Даже если вы потеряете себя. Но если вы сохраните любовь, вы будете самым богатым. У вас есть все. Love you have, you are divine. You are God, very God, dear God. И если вы в любви, вы просто божественны. Вы само божество. Some masters say God is love. 
Кто-то из мастеров говорит, вы слышали, что любовь — это Бог. А Иисус? He said, love is God. Он, о, вернее, говорят, Бог это любовь, а Иисус говорил, любовь это Бог. He not say God is love. Он не говорил, что Бог это любовь. He said, love is God. Он говорил обратно, любовь и есть Бог. If you have love, you have God. Если у вас есть любовь, God, you don't know where is you, what is you, how is you. Само слово Бог непонятно, где он, как он выглядит, что это. You cannot find where God is living. Вы не можете найти, где Он живет. Может, Он внутри земли или на небе. But love you know. Но любовь — это то, что вы знаете. So whenever time coming, opportunity coming for love, go. И когда бы шанс не предоставился вот для любви, прыгайте, идите. Then sure your mind, ego is melted. И точно ваш ум и так далее исчезнут. When you want to do any activity, any helping, any sharing, any giving, any meditation, go. И когда бы вы, вам не захотелось помедитировать, как творить что-либо в какой-либо области или а, а, влюбиться, да, то есть делайте это. Then your heart will open. Тогда ваше сердце откроется. And I say, your God living in your heart. И я говорю, что ваш, ваш Бог живет внутри вашего сердца. Just here. Просто вот здесь. He is beating. И Он бьется внутри вас. You listen, you beat. А вы чувствуете биение своего сердца? Mm -hmm. Вот так, так, так. He is talking. Это Он с вами говорит. He living always with you. Он всегда, всегда, каждую секунду с вами. 24, hours, you never been away. 24 часа в сутки, ни одного мгновения вы не были в разлуке. And close your eyes, go inside and feel it. И просто закройте глаза и убедитесь в этом, почувствуйте его. No need to go any temple, any mosque, any church. И не придется ходить тогда по церквям или мусульманские это какие-то. You are the biggest church. Вы самая большая прекрасная церковь. You are the biggest temple. Самый красивый храм. To whom God is living. Где живет Господь? God with us. И говорит с нами. Consciousness with us. И сознание с нами. Just close your eyes. Просто для этого нужно start, глаза, start, начать смотреть вовнутрь, и вы начнете чувствовать это. A very full of godliness, и как только вы переполнены божественной божественной любовью, просто идите и делитесь с миром. Give to everybody. Дайте всем, всем. Обнимите дерево. If you very full of love. Если вы переполнены, для вас это легко. Going on the street. Идите на улицу. When you are full of love. И когда вы переполнены любовью. You want to hug anybody. Вы хотите обнять любого человека. And if you hugging on the road. И вот если это так случится на дороге. People scream, you are crazy. И люди могут закричать или испугаться, ты что, сумасшедший? Никто не понимает вот этой, этой любви. So just if you get any flower, И, а если у вас any tree, цветок есть или дерево, even any animal who has no mind, даже has. животное любое, у которых нет ума, they can understand more well than man. Они больше могут понять вашу любовь, нежели человек. When you go to any tree with love, tree is very open. Почувствуйте это. Когда вы идете с настоящей любовью к дереву, оно это чувствует. When you go to any tree with violence to cut, he is very strong. А если вы идете с желанием дерева срубить, оно дрожит от страха. When you go to any flower to sit with him, Him, he very open. 
А если вы подходите к какому-то цветку с любовью, просто посидеть, побыть с ним, оно раскрывается еще, оно раскрывается еще больше. Но если вы хотите его сорвать, оно как бы сожрется. И когда вы переполнены любовью, автоматически вы начинаете делиться со всеми. И в любом случае, когда вы наполнены любовью, так или иначе случится, что вы встретите кого-то. Каких-то друзей или вот кто может понять вас. Кто может почувствовать вашу любовь? You give me love. Кто позволит вам а, при, а, отдать вам любовь? But not everybody. Но это не каждый. So when you full of love, don't do honesty. Поэтому если вы переполнены любовью, не надо бежать и обниматься на улице. And if you hug this one, hug this one. Вот этого хочу обнять, этого и другого. First thing they scream on you. Сначала они на вас накричат. And if you not stop. А если вы не остановитесь. Call the police. Они полицию позовут. He's bad now. Это, это сумасшедшее, заберите. Потому что никто не привык к любви. Like Они не понимают, что вот переполнившись любовью, это случиться может просто. That love makes us one. Потому что любовь делает нас едиными. When you in love, you feel I and you is one. Потому что когда вы в любви, вы чувствуете, что я и он, мы одно. So as as your love is growing, you feel everyone is me. А чем больше вы взрастаете в любви, это чувство распространяется на всех. When you full of love like a sky, everything you are. И когда вы так полны любовью, как небо, тогда все, что есть, это вы. This is your possibility. Это ваша возможность. Your heart is so can be big as the sky. Ваше сердце так огромное, как небо. Wow. Just talking about the sky, sky shouting. И как только говорим о небе, оно сразу изливается. This is the pure love without religion. Вот эта любовь без причин, чистая. Просто приоткройте свое сердце, и любовь сразу хлынет туда. Божественная всегда, всегда изливается, просто мы закрыты. Откройте, и вы тут же переполнитесь. И все время будете пьяны от любви. I'm like this. Я вот такой. I'm always drunk. Я все время пьяна. 24 hours showering. 24 часа на меня изливается это божественное. And I know you can be also this. И я знаю, что вы тоже можете быть таким же. I was also like you. И я был таким же, как вы. Then I start meditation. Opening heart, open, 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 and one day totally open. И сердце потихонечку раскрывалось, раскрывалось, и однажды полностью раскрылось. Then only shower. И тогда вот этот дождь. Breeze is shower. Боже, дождь блаженства. Divine shower. Божественный дождь. First you become very и тогда вы просто под этим дождем сами сначала наполняетесь и расцветаете. И те, кто становится ближе к вам или находится вокруг вас, они тоже потихонечку это чувствуют. Like и наполняется. Like и вы словно бы становитесь таким прудом, что ли, да? Pub, you know? When you go in pub, pub, bar, 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 становитесь баром.
Everybody drinking. Somebody talk this, somebody talk that. Looking very funny. Somebody talking, talking, talking. Somebody laughing. Somebody silent. No talk. Somebody sleep. Everybody different. So this is wine. Outside wine. But if you have inner wine, inside also has wine. Outside wine we say wine. Вот внешнее вино мы говорим wine. And inside wine we not say wine. А внутреннее вино мы не называем wine. Inside wine we say divine. Божественное вино внутреннее мы называем divine. And outer wine makes you more unconscious. Вот это внешнее вино, оно так работает, что вы становитесь еще более бессознательным. Few hours, four hours, six hours, you forget your mind. But as your mind finishes from in your mind, then again mind comes back. So this is not permanent, temporary. <laughs> And divine wine, when you drink divine inner когда вы внутреннее вино пьете, you will be more aware. вы становитесь еще более осознанными. Going to more in no mind. Погружаетесь больше вне ума. You know. Вы знаете. You have this taste. У вас есть вкус этого. Drinking vodka. Ну, в смысле, водка все, кроме I ask you. Вот я спрашиваю вас. Who never drink wine? Скажите, кто никогда не пил вина? Поднимите руку. Никогда, никогда не пробовал вот этого обычного вина. Алкоголь. Алкоголя. Who never drank? Кто не никогда? Есть такие? Everybody drank. Все знают, что такое опьянение. Все знают. Even somebody become very addicted. А некоторые даже стали зависимыми, да, Can't be without wine. Не, мог, не могут э, находиться без вина, жить без него. Who are addicted cannot be with without wine means he need divine. И те, кто э, в зависимость впадают, те, кто становится алкоголиками, значит, что им очень нужно вот это внутреннее вино. And I know who is drinking very much. И я знаю вот тех, кто очень много пьет. Even he want to finish, please finish. Он настолько много пьет, настолько устал от этого, что хочет даже все. Wife is fighting, mother is fighting, father is fighting. Все ругают его, мама, друзья, папа, а вот он не может перестать остановиться. Even you inside want to finish. Вот даже внутри то вы уже хотите остановиться, но не можете. But you don't know better than this. Но вы не знаете ничего лучшего, чем вино. Therefore, every evening happen going straight. Вот почему каждый вечер buying the bottle. Вы напрямую идете и покупаете алкоголь. Who has fight in home? They not bringing in home. А вот у кого кто знает, что дома их наругают, они вот так прячут его или домой не идут. But if you get divine wine. Automatic, your this wine will be finished. You don't know when it finished. Но если вы у вас есть внутреннее вино или вкус его, автоматически отпадет желание алкоголя. Before meditation. И перед тем как начать. When I was twenty one years. Медитировать, когда я был вот двадцать лет. I was drinking much. Я очень много пил тоже. Much drinking. Очень очень. Two bottles. Две бутылки за день. Strong drinker. Я был очень мощным таким мальчиком. Then I start meditation. А когда начал практиковать медитацию? After one week, ten days, I said, enough. Через неделю, через десять дней сказал мне хватит, что в чем смысл? Whatever this wine do, I always have. 
потому что вот то, что делает со мной, это вот этот алкоголь, у меня все время теперь. And outer wine, you go to shop, give money, buy, and afraid from police or this, nobody can see. А с алкоголем столько проблем, его нужно идти, покупать за деньги, потом может быть проблемы с полицией, с семьей. Inner wine very free. А внутреннее вино, оно вообще свободное, да? Absolute free. Абсолютно. Бесплатно. Just be with you, close eyes, I'll be with you, and drink it. Просто остаться наедине с собой, закрыть глаза и начать пить. And drink. И отвинить совсем. Nobody knows what you did. Даже никто не знает, что вы сделали такого. You're sitting in your shop. Вы просто сидите в своем магазине. In office. В офисе. Just ten minutes, no work. Десять минут просто вот перерывчик в работе. No any customer coming. Никаких может быть клиентов нет. Just close eyes. Просто закрыли глаза. Go dump. И пошли в свой бар. Take one bag. Взяли пакетик винца. And start. И начали. And then you will be more full of energy, full of love. И просто начали при этом переполняться любовью и энергией. Then your work will be more better. И тогда ваша работа, когда вы к ней вернетесь, она еще лучше будет. You have more fresh, more energy. Вы более свежими возвращаетесь и более энергичными. Mind is more clean. И ум более ясен. Then you can do more better things. Тогда вы сможете создать и сделать лучшие вещи. Better business. Лучше организовать бизнес, лучше сделать свою работу. Be more better in your family. И быть лучшим в своей семье. You will be more better husband, more better wife. А быть лучшим мужем или лучшим. More better mother, more better son. Женой или лучшим сы, лучшим сыном. Everything whatever you have more better. Просто все, что бы вы ни делали, какие бы роли ни исполняли, вы будете исполнять И вот с медитацией на самом деле вы ничего не теряете, вы просто получаете и получаете больше и больше. So I say you, и я говорю, if you like, want your life will be divine, если вы хотите, will be divine, чтобы ваша жизнь стала божественной и радостной. This divine energy you have with you. Эта энергия уже внутри вас. Just do meditation and meditation teach you how to drink it. Просто начните медитировать и практика вас научит, как пить это вино, эту энергию. And today we start. И сегодня мы начали уже. First step of samadhi there. Первую ступень самади. Tomorrow will be two days meditation retreat. И завтра после завтра будет двухдневный ретрит интенсив. Some emotions cleaning. Эмоциональное очищение. You can cry there. Вы можете там плакать сколько хотите. You can laugh there. И смеяться. You can do anything. Вы сможете сделать все что угодно. You are free. Вы полностью свободны. Nobody looking you what you doing. Никто не будет смотреть за вами что вы делаете. Nobody say you don't do this, do this. Никто вам не скажет делай не делай этого делай то. Just your emotions, whatever repressed, it has to. Просто все ваши эмоции, что были подавлены, они проявятся и должны будут. Many times we want to cry, many times we want to laugh, but society not allowed. So when you want to laugh and cry, and can't laugh and cry, so then this energy, laughing energy, crying energy, up, come up and go repress, block in body. Эта энергия смеха и слез поднималась и снова опускалась и застревала в теле. Many times you want to love, want to anything to do, and you not allow. Много много раз хотели любить и что бы ни хотели сделать, и вам не разрешали. So if your energy is blocked in body. Body, you will be your energy not flow. И таким образом блокировалось тело, и энергия не текла. Energy is stuck. Она застряла. Block. 
заблокировано в теле. A block energy breaks you sadness. И вот такая энергия, она делает вас очень печальными, грустными. If energy is flowing, flowing, always joy. Если энергия течет, струится без перерыва, тогда постоянно вы чувствуете любовь и счастье. Enjoy your life. Наслаждайтесь жизнью. Don't know time when finish. Но вы не знаете ни времени, ни каких границ. Very light. Очень в свете. Like you have wings. Как словно у вас выросли крылья. Flying in the sky. И вы летаете в небе. Holy sky is yours. Все небо ваше. You can fly everywhere. И вы можете лететь в любую сторону. And our consciousness wants to fly. И наше сознание хочет воспарить в небо. Meditation makes you this. И медитация вот сделает вас такими. So I like. И мне нравится. You do meditation. Чтобы вы практиковали. Not all the time. Ну даже не все время. Only every day one hour. Просто каждый день один часик. Just one hour. Просто один. No much. Ну не слишком много. And this hour change your life. И тогда этот один час изменит вашу жизнь. Tomorrow, after tomorrow, we have meditation retreat. Who want to join? We can join. И вот завтра и послезавтра будет ретрит, и кто хочет записывайтесь. There will be every day two, three, four, four different, different meditations. Каждый день у нас будет две, три, четыре новых медитаций. Some deep cleaning sessions. И очень глубоко очищающие сессии. So. Maybe two days you get the taste. И может быть за эти два дня вы почувствуете нечто. Then your life will be different to start. И ваша жизнь абсолютно поменяется. Edge happened to me. Вот так же как случилось со мной. Edge happened here. Many some people of you who before not doing meditation then you start and then go not. И случилось с вами вот с людьми, которые здесь сидят, которые до этого не медитировали, потом начали и у вас также изменилась жизнь. And then one day you say yes, life is beautiful. И тогда однажды вы скажете да, жизнь прекрасна. I'm enjoying my life. Я наслаждаюсь своей жизнью. Who existed you gave me very good. О существование, ты так для меня хорошо все сделал. You send me here in this planet to enjoy myself. Ты прислал меня на эту планету наслаждаться собой. Who want to enjoy self? Кто хочет наслаждаться самим собой? Who want love? Кто хочет любви? Who want joy? Кто хочет радости? Все поднимайте руки. Можно мой гимнитер. Ты не хочешь? Already six, seven, eight years sannyasi. По-моему, ты уже лет шесть, семь сannyasi. Nine years. Very good. Девять лет, здорово. You already. Ты уже в этом. Ты уже в пути. Some people here sannyasi nine year, eight year, six year, two year. Сенесины здесь девять лет, шесть, два года уже. И мне нравится. Чтобы вы были переполнены любовью и светом. Когда вы радостны и светитесь, вот моя работа закончена, сделана. И я вот, это то, чем я делюсь. А вы приближаетесь, идете в сторону существования. Мы пришли оттуда и должны вернуться туда. Это не наш дом. Это не дом. Сюда, ну на сколько вы пришли? На 60-70 лет? Just to Просто путешествуйте. Travel sixty eight years and chalo go. Шестьдесят семьдесят лет по путешествию и все, пора. Understand it. Помните. We came here for just to travel. Поймите, мы пришли сюда только путешествовать. Not here is nothing is yours. Ничего здесь в этом мире вашего нет. 
वॉट एवर यू मेक हाउस प्रॉपर्टी मनी पावर что бы вы ни сделали здесь, деньги, власть, дома, все, однажды это I'm not saying you don't make property, don't make home, don't make power. Но я не говорю, не нужно покупать дома, делать деньги или власть свою как-то не расширять. Make. Делайте все это. But understand, no anything is my here. Но помните о том, что вот здесь ничего Нет, это просто для наслаждения. Это просто вот для того, чтобы радоваться жизни. И однажды вы просто покинете это. Даже вот это тело не ваше. Однажды вы покинете и тело, оставите его. And we are looking news, listening news. Here some people die. There some people die. Каждый день мы слышим о Да, то случилось, это погибли люди и так далее. One story I say and finish. И вот одну еще историю расскажу и все. One time Buddha giving satsang. Однажды Будда давал satsang. In one village. И в деревне. Then one woman came. Uh, вот в эту деревню пришла одна женщина. And her son, just 12 year son, is died. И вот uh, у нее был 12-летний сын, и он умер. She bring him. И она принесла его на руках Будде. И uh, положила к его ногам. He say, I heard, I know you are Bhagwan, God. Она сказала, ты знаешь, я слышала, что ты Бог, ты Богван. Многие люди говорят об этом. If you are God, if you are Bhagwan, make him life. И если это так, ты Бог и Богван, тогда оживи его. Then I know you are Bhagwan. Тогда я поверю, что ты Бог и Богван. Буду сказал, хорошо. I will do. И я сделаю это. I make him life. Я оживлю его. But only one thing. Но только одно условие. One condition. Одно. You go and bring four pieces of the rice. И ты пойди и принеси четыре рисинки. Just bring four pieces. Just four pieces. Четыре маленькие крупиночки. So say, I go my home. А он говорит, да сейчас я сбегаю в свой дом. У меня там полно риса. Принесу. Он сказал, нет, нет. Only bring from that house rice where nobody died. Он сказал, нет, ты можешь, ты принесешь эти рисинки из тех домов, в которых никто никогда не умирал. She said, then I can't take my home because my son already dead now. Нет, она так сказала, что не может принести из собственного дома, потому что вот только что сын умер. Но она сказала, да, да, пойду попробую, и поищу дом, где никто никогда не умирал. И она вот ходила от одного дома к другому. И когда она просила там четыре рисинки, говорит, да нет, бери больше. If your son can lie, we can give all the rice. Если мы тебе дадим рис и его и это сделает твоего сына живым, мы отдадим тебе весь рис. But she say, I take rice. Which family, which home, nobody died ever. Но она отвечала, что она может принять рис только из дома, из семьи, где никто никогда не умирал. Everybody say sorry. Но тогда все говорили, извини, my grandfather died, my grandfather died, my father died. Вот мой отец умер, или моя бабушка умерла, и так далее. Finally she went to every house in the village. И так вот уже случилось, что она посетила все дома в деревне. Everybody said the same answer. И все давали один и тот же ответ ей. Then she came, come back to Buddha. И она вернулась к Будде. Took her. Son body. Подняла мертвое тело сына. Say I understand. Она сказала, ты знаешь, я поняла. Who came? They have to die. Кто родился, тому суждено умереть. So I say you, 
One day we have to go. И я говорю вам, однажды нам придется уйти. Whatever nature giving you existence, giving you in like. И все, чтобы вам природа не дала, чтобы не подарила вам существование, наслаждайтесь этим. But keep inside, no anything is mine. Но помните внутри, что ничего здесь нашего нет. One day I have to give everything. Я должен все это оставить однажды. This body also will be here. И даже это тело. My consciousness is gone. А вот мое сознание останется со мной и пойдет. Your being is going. Вот ваше внутреннее существо уйдет. No anything you can take. Ничего вы не сможете взять с собой. To whom you understand this body, you are. You are not this body. Если кто-то думает, что вы вот это тело, это не так. This body is just like a material. Это вот нечто материальное. One day this will be finished. И однажды с этим будет покончено. Body will finish, but you not finish. А тело умрет, но вы нет. What is that? А что же вот это, что не умирает? Which never finish. Которое никогда, всегда продолжается. Only to know what is that, this is spiritual answer. Вот узнать именно, что это такое, это и есть духовный поиск. Who I am? Кто я? Who I am? Кто я такой? Who I am? Кто я? Just you know who you are, you know everything. И если вы знаете, кто вы, вы знаете все. Our spiritual journey about only this one question. И весь духовный путь совершается только для вот ответа на этот вопрос. To know myself. As you enjoy, slowly, slowly, this question coming to you. I'm enjoying, but who I am? And as as you coming near to who I am, then you enjoy it, start it. И как только вы оказались, вот э, вдруг начали задавать этот вопрос себе, то значит, что и наслаждение где-то рядом. И тогда вы знаете, потому что вы знаете, что здесь ничего нет моего, все, что мне дало существование, я этим наслаждаюсь и возвращаюсь обратно. И теперь я уже завершаю. With these talks, and who want to do retreat, come there. И кто хочет ретрит, на ретрит приезжайте. Six days more we are there. И шесть дней еще больше мы там. Who want to stay, even no retreat, just want to stay there. И если кто-то даже хочет пожить, take room, там и побыть в этой атмосфере, be in this energy field. В, этой, в энергетическом поле этого побыть. Приезжайте, а завтра и послезавтра сатсанги будет там. И 14 будет последний сатсанг. 12-13 сатсангов не будет. So who want to come? И кто хочет приезжать, это недалеко, рядышком. And then if you feeling more, а если чувствуете, что нечто больше сделать, just have money. О, и есть у вас возможность, деньги. Buy the ticket. Берите билет. Coming to India. Приезжайте в Индию. Very near. Очень, в принципе, недалеко. Only seven hours. Примерно в семь часов всего. Go in flight and seven hours. На самолете и уже там. Beautiful place. Прекрасное место, красивейшее. And also here. И здесь. I've been one week here. Я вот здесь одну неделю. Mostly I coming in August, September. Вообще я обычно приезжаю где-то вот в сентябре. This time happened very winter. А в этот раз ближе к зиме получилось. Even you say winter now is just start. Вы даже говорите, что вот зима ты не началась еще. I can't imagine. А я вообще не могу вообразить. Потом. 
And I go morning walk or afternoon. Finger is very cold. Nose is running. It's very red. Ears very red. Very difficult to walk. Not enjoying even walk. What will happen after when minus 20? А когда минус 20, как вы живете? Very good, I'm born in India. Ой, как вы не счастливы, что родился в Индии. Never winter. Никогда зимы нет. Much too much less to less coming. Like a 5-6-7. Ну вот в редкие случаи, когда 5-7 градусов было. This is high issues. Это вот самый... Winter. Like now. Even now, it's 2-3. Day time I checking, 2 degrees. Утром было 2 градуса. Я проверяла. Dark, whole day dark, dark. No sun is shining. Такого солнышка. Depressed. Very bothersome, no enjoying. Sitting all day in home. Cannot enjoy, cannot go out much walking, or sitting in parks. Difficult. Cannot be under open sky. И нельзя вот под, под открытым, распахнутым небом не побыть. А что же через месяц это будет? Я у меня трясет. Минус сорок. Вы не можете сделать руки руками, да? Very beautiful will be. What? Why? Why small? Very beautiful. Okay, but work will not happen. Yeah, but not enjoy. He like open the sky. You can't walk even. In park, very difficult to walk. Very one sweater, one coat. Надо надеть себя столько одежды, чтобы прогуляться. Whole body only this place is open. Открыто тело и все. Невозможно почувствовать свободу. В городе, конечно, неплохо. Но я скажу, когда я приезжаю, я скажу, в Москве, в этой зиме, не нравится. И вот говорил там своему водителю, что вот эту... Москву с такой погодой что-то мне не очень нравится. Second thing more bad. Every day four hours, three hours, six hours sitting in car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Go here to there two hours. Three hours in the car. Six hours, six hours in car. Вы вот шесть часов работаете и три часа, чтобы добраться до работы и вернуться. Три часа, шесть часов. Very depressed. Очень как-то вот репрессивно. Sitting in car, just waiting, traffic jungle. Зажаты в машине, в пробках, нет вот такого течения свободы. Coming just ten kilometer take two hours. Вот десять километров поехать, проехать нужно два часа. And then weather is like this, then too big, too bad. И еще и погода такая, но это слишком. Cannot open fresh wind, winds coming, fresh air. Нельзя открыть, распахнуть окна все, чтобы свежий воздух. Cannot open the window, cannot open the window in home, cannot open window in car. Ни ни в машине не открыть окно, ни дома. I like when one week I I looking forward go back. Что через неделю я буду дома? Go back to India. Теперь в Индию. Fresh air. 
Они важны. Они When very cold, really you coming in body much. Вот если слишком холодно, вы как бы очень в тело приходите. All the time body. Все время тело, тело чувствуете. So when you in body, когда в теле, joy energy not much. Тогда вот энергия радости не слишком такая яркая. Coming in body is sad. И вот когда вы приходите ближе к телу, это Going out of body, it's joy. Если вы ходите за его пределы, тогда это радость. More, more big, body, more, more чем больше вы, чем физическое тело, тем больше счастья внутри вы чувствуете. So better I say, лучше make ticket and come there. покупайте билеты, приезжайте. We can enjoy. Там можно наслаждаться гораздо больше. Come to Rishikesh, Rishikesh, А в январе я еду в Гоа, там еще теплее. Можно лежать на песочке, на берегу океана, под солнышком, свежим ветерок обдувает. Сасанг, медитация, и сатсанг, и медитации, столько наслаждения. So make fast money. Быстрее заработать и приезжайте. Without money, no Потому что без денег не получится. Nobody giving free ticket. Никто не раздает свободно билеты в Индию. And this is good. Work is good for make money. money and money used like this way. И самый лучший способ использовать зараб потратить заработанные деньги это вот так. And I thinking one thing more. И я даже еще кое о чем думаю. In winter when very cold coming, I think you be more drinking the wine. Я думаю, что когда становится очень холодно, больше количество людей и больше количество алкоголя пьют. It's true. Правда? Yes. Потому что оно вас согревает, да? Алкоголь вас согревает. Few years before. Вот несколько лет назад. Like fifteen years before. Пятнадцать лет назад. I went to Germany. Я был в Германии. In Munich. А в Мюнхене. And there is a Munich festival. И там был фестиваль. October festival every every year. I'm going with some few people, seven eight people. And I was show with with seven or eight people. They're saying this Munich festival, October festival is very very good. And they were saying that this October festival is very very good. I want to see. And they wanted to see. They went. And they went. There is like a restaurant, restaurant manager. And there was a cook. Такое множество ресторанов. И в утром в восемь. И я смотрю, в ресторане все сидят. Вот такие огромные кружки, да? С чем-то желтым. И вот пьют это. I asked to my people in early early morning how to eat a juice, how they can. Ребят, господи, так рано утром вот эти два литра сока, как они выглядят? Look like orange juice. Ну выглядит как оранж, как вот этот оранж, да? Апельсиновый сок. So this is not juice. Да нет, это же не сок. Это пиво. Это пиво. Early morning. Шесть утра. Восемь часов с утра. Even if not drinking water, they drink beer. Many people. Every day we fill our jar. Every day we fill our jar. My husband. I never had like this in early morning drinking. Even if I'm drinking, okay. I never saw that people were drinking at night. It's completely clear. But breakfast with beer. Вот это как бы завтрак с пивцом. Starting morning with beer. Начать утро с пива. А где же я enjoy? А я не говорю, что им нравится так. Когда они не знают пива. Потому что они не знают ничего лучшего. If they know pivot, beer will be. 
Если бы они знали о божественном вине, yes, come, yeah. пиво yeah. все I закончилось в этом движении. Даже если бы кто-то пришел и предложил пиво, ему он бы сказал, нет, я не хочу, у меня уже есть все нормально. So when you have meditation, you... All negative things will be finished. И вот когда вы в медитации, все внешние вещи потихоньку отвалятся. This is negative. Негативные вещи. Это не наша природа. И наркотики тоже не природа человека. Люди приходят сюда для того, чтобы пить внутреннее вино. И я надеюсь, что вы начнете кто уже медитирует, очень хорошо. Кто еще не медитирует, начните. Who knows your drink, your beer, your wine, your alcohol will be finished. И кто знает, и кто попробует это внутреннее вино с вашим внешним вином, пивом, будет You need better. Вам нужно нечто лучше. Better wine, inner wine. Лучше внутреннее вино. И все, тогда другой не будет нравиться. Ну все. So we put music. And anything, any announcement? У нас, кроме того, что завтра и послезавтра ретрит, это совсем недалеко, 20 минут отсюда, да, где-то порядка 20-30 минут. И а, у вас есть возможность купить книжки, фотографии и подписать у мастера. А, ш... Анушка, что еще можно сказать? Да, там есть много всего, кроме, и, и кроме Индии, да, то есть а, мастер говорит, что сказать адрес, это Валуева санаторий. А, там о, очень много от Саларьева, от теплого стара, там идут маршрутки или автобусы, на такси можно легко добраться, особенно если вы вместе с кем-то, или есть машина, берите друзей, приезжайте. А, ретрит начинается завтра, кто успеет в 7 утра на динамическую медитацию, кто не может так рано, приезжайте к 9, в 9.30 начнется медитация уже. Хорошо. Кто-то может на один день, приезжайте на один. Now I can to meet you in Russia. Now you come to India. И вот сейчас я встречаю come вас здесь. Many я приехал к вам в гости, а теперь вас приглашаю. Приезжайте ко мне в Индию и будем наслаждаться. And I have to say, everybody once in life should have to come to India. И точно. <coughs> что каждый раз в жизни хотя бы должен оказаться в Индии. Тогда вы узнаете нечто новое, нечто другое. Какой-то раз. Там все, все, чем можно наслаждаться. Река, океан, горы. Прекрасная погода. Приезжайте наслаждаться. И сатсанги и медитации. Йога. Много-много приятных вещей там случается. Последние 50 тысяч лет в Индии медитировали. Медитация случается. Со времен Шивы. 50 тысяч. И каждое местечко в Индии, оно как бы заряжено. Как только вы переступите порог самолета и коснетесь индийской земли, вы сразу начнете нечто чувствовать. Другие вибрации, другие опыты. And if you do meditation, then much more better. А если вы еще и медитировать будете, еще интереснее вещи будут случаться. And mostly happen who coming, they coming for 15 days, and after 15 days when they go back, come back to the shop, say, oh, why only 15 days should be one month? 
И обычное дело, что если вы кто-то покупает билет на две недели, возвращается, боже, зачем, почему только две недели, почему я на месяц не купил билет? Вот что-то остается в Индии. Your food. То, что, что-то, чем вы питаетесь. Because there are no, everywhere no meat. Meat. А, это касается, не, извините, еды. Да, там нет нигде мяса. Mostly vegetarian. В основном это вегетарианство. Есть, конечно, мясо, но не так много. This thing you can miss. Вот это тоже можете даже. But if you meditate, you will like to meditate. Как только начнете медитировать, вам понравится вегетарианство. You will be more and more vegetarian. Вы будете все больше и больше предпочтения отдавать такой еде. More soft. Больше мягкие. Станете чувствительными meditation makes your food be changed, your sleep be changed, your work be changed, mind be changed. Okay.